ಮೂರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ಡಬಿಂಗ್ ಮೂರು ಜನ ಕೂತಿದ್ರು ಇವ್ರು ಬಂದ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದ್ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತೋ ಎಮ್ಮಿಲ್ ಗೊತ್ತು ಓ ಇದು ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ಬಿಟ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸರ್ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದು ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಐದು ಪೈಸದ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಆ ಪೋಷಕ ನಟಿ ಅಳ್ಳಾಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು ನಾನೊಂದು ಮೈಸೂರು ಹತ್ರ ಮೈಸೂರಿಂದ ಹೆಗ್ಡದನ್ ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗೋ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಂದ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಹಳ್ಳಿ ಕೋಳಗಾಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರು ನಾನ್ನೂರು ಕುಟುಂಬ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತರಗತಿನೂ ಒಂದೇ ರೂಮ್ಗಳು ಒಂದು ಹಾಲು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬರೇ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗಳು ಬಂದವು ಅಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ಹಾಸ್ಟ್ಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರಸು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಹಾರಾಜರಿಂದಾಗಿ ನಾವೇನೋ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಷ್ಟೆ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅರಸು ಜನಾಂಗಕ್ಕಂತೂ ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಿಂದಾಗಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರಾಮಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಓದೋ ಅನುಕೂಲಗಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಮಹಾರಾಜರು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು ಬಟ್ ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ನನಗೆ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲಾಸು ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂಡಿ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಐದು ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲಿತಾ ಇದ್ದೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಯತ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೋರ್ಗೆ ಮೋಟ್ರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಮೋಟ್ರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಅದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅದು ಕೊಯ್ಮತ್ತೂರು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಓದ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಡಬಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋದ ರೂಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾ ಇತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದರೂ ನಾನು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಪಾಪ ಏನೇನೋ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮೋಟ್ರ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಗೌರವ ಆವಾಗ ಏನು ಮೋಟ್ರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮ
ಸರಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ ನೋಡಿದಾಗ ಆಯಿತು ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಬಾ ಮಾಡೋಣ ಏನೋ ಮಾಡೋಣ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬಂದುಬಿಡು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮಧುಸೂದನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಆರ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವರೇ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದರು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವ್ರು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಸಹಾಯಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೆಲ್ಲೋಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಬರಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ ನೀ ಅದುವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಈ ಕೆಲವು ಸರಿ ಎಡಿಟರ್ಗೆ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇ ಸುತ್ಕೊಡೋ ರೈಲ್ ಸುತ್ಕೊಡೋ ಅನ್ನೋರು ನಾವು ಸುತ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅವರಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸುತ್ತೋದು ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ತಪ್ಪಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೋ ಅನ್ನೋರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಬರ್ತಿತ್ತು ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಎಡಿಟರ್ ಅವರು ಘಟಶ್ರಾದ ಕೋಕಿಲ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಮಾಡೋದು ಶಂಕರಾದ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಪೂನಾ ಫಿಲಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ರೂ ಅವರು ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದು ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬಿಲ್ಲು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ರಶ್ಶನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟೆ ರಶ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಆಯಿತು ಸಿನಿಮಾ ಈ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಪಾಪ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹೆಸರು ಪೀಟರ್ ಗನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಅವ್ರು ಬಂದು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಏ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನಂದರೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಷ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಸಹ ಸಂಕಲನ ಆಗ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸನೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಯ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡೆಯಪ್ಪ ಅಂತಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಡದಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಜುಗುಪ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಹಂಗೆ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸರ್ ಈಗ ವಸಂತ್ ಬಂಗೇರ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಇದೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಪಿಸ್ರಿಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯವರು ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಎಡಿಟರ್ ಬಂದು ಎನ್ ಸಿ ರಾಜನ್ ಅಂತ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಡಿಟರ್ ನಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ನಮ್ಮಣ್ಣಂಗೆ ಯಾವುದೇ
ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕಾರಣರು ಅವತ್ತಿದ್ದಂಥ ರಾಶಿ ನಾಯ್ಡು ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು ತಿರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದೇ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಭಾಕರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಇಂದ ಕಲ್ಪನಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು ನಟಿ ಎಲ್ಲ ಡಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪನಾ ಅಂತಿದ್ದರು ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಂದ ತಯಾರಾದವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಂಗಮ ಸಾಕ್ಷಿನ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮೂರ ಬಸವಿ ಅಂತ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು ಹಿಂದಿ ಭಾಳ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ಅವರು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಹೌದೌದು ಸಂಕಲನಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದದ್ದಲ್ಲ ಅದಾಗ ಬಂದದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಥರ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಹೊಸಾಲೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಇವ್ರು ಸೀಮಿತ ಇವರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಇವ್ರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಕರೀತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೊಸಾಲೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕರೆಯೋರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಏನು ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾವಾ ಮೊಯೂಸ್ನವರು ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟರು ಬಾವಾ ಮೊಯೂಸ್ ಅಂತ ರವಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಜಾನ್ಕಿರಾಮ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ನು ಸಮೀ ಎ ವಿ ಎಮ್ ಸಮೀ ಮುಲ್ಲಾ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅವ್ರು ಮೂರು ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬಾವಾ ಮೊಯೂಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಕಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಐದಾರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಒಂದು ಇದು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಕಲನಕಾರನ ಅಂದರೆ ಸಂಕಲನಕಾರ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವನು ತೊಗೋಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಈಗ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ನಡೀತದೆ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಯಾರು ಕರಿಬೇಕು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರು ಏನು ತಲೆ ಹಾಕ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಕೊಡ್ತು ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ನನಗೇನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಂದಾಗ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕರೆದು ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸು ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತು ಹೇಳಿದ ಅವನು ಅವನು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಫೈನಲ್ ನಾನು ಓಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಸರಿ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಅವರು ಅವ್ರು ಎಂಥ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಬಳನ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸಂಬಳನೇ ಕೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುವ ಮನೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಇನ್ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿಗೆ ಕವರ್ ಕೊಡೋರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಡ್ರೈವರ್ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿರೋರು ಸಂಬ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿಗೆ ಕವರ್ ಕೊಡೋರು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರು ಡ್ರೈವರು ಕೊಟ್ಟು ಹೋದರು ಅಂತ ಕವರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನಡೆದು ಬಾವ ಮೂವೀಸ್ ಅಂತ ಕವರ್ ಅವರು ದುಡ್ಡಿರೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಯಾವ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರು ಕೇಳೋರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಘಟನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ನನಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅವರು ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಎಡಿಟಿಂಗಿಗೆ ಅವರು ಪೋಷಕ ನಟಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬ
ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಇಂಥ ಕಂಪ್ನಿಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬದುಕೋದೀಸಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಇಲ್ಲ ಹಣ ಎಷ್ಟೇ ಆಗಿರಲಿ ಅದು ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಸಲೀಲ್ ಚೌಧರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಲೀಲ್ ಚೌಧರಿನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅವರೇ ಸಲೀಲ್ ಚೌಧರಿ ಅವ್ರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಹಾ ಉಡಾಳ ಏನು ಉಡಾಳ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ರಿಲೀ ರೀಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡೋದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಡಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತಿಯವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾನವ ದಾನವ ನಾನೊಂದು ಐದಾರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕಂಪನಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ತಿಂಡಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಊಟದ ಯೋಚನೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಕೋಮಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನರ್ಸಿಂಹ್ ಅನ್ನೋರು ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಅವರು ಒಂದು ಬಂಗಾರ ದಿಂಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಆವಾಗ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಮಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಹೋಟ್ಲ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೋಡ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವ್ರು ಏನೋ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮರ್ತೋಗಿದೆ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಅವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವತ್ತೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಂಗಾರ ಜಿಂಕೆ ಬಂಗಾರ ಜಿಂಕೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ ಅನುಬಂಧ ಶಂಕರ್ನ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾನು ಒಂದೇ ದಿವಸ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಕತೆಗಳು ಅದೇ ದಿವಸ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಶಂಕರ್ನ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಬಂದ ಟಾಕು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಎಂಟೂವರೆ ಒಂಬತ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾಗಾಭರಣ ಅವರು ನರಸಿಂಹಣ್ಣವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಸೋಮಸುಂದರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಲಾಯರ್ ಇದ್ದರು ನಿಮಗೆ ಸುಜಿತ್ ಸೋಮಸುಂದರಂ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅವರು ಅವರು ಅವರಿಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಈ ಮೂರು ಜನನೂ ಬಂದರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಪ್ಪ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಒಪಿನಿಯನು ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ನೋಡು ಅಂದರು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಮದ್ರಾಸ್ನ ಅವರು ಎಡಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಂಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅಂದರು ಸರಿ ಟಕ್ಕಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ರಾತ್ರಿ ನೈಟ್ ಶೋ ಅವಾಗ ನೈಟ್ ಶೋಗಳಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ ಹೊಸೂರಲ್ಲಿ ಹೊಸೂರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದ ಅಂದರೆ ಹಾಂ ಬಾರ್ ನೋಡಿ ಸರಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಮನ್ಗೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಸರಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತಂದೆ ಅವನು ತಗೋಬೋದು ಅಂತಂದರು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಓನರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ 
ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಈ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಎಡಿಟ್ರನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅವ್ರ ಒಂದು ಕಾರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸರಿ ಆಯಿತು ಅದೇ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನು ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಒಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಸೀನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹಾಂ ಕಟ್ ಬರೀ ಕಟ್ ಜಾಯ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸೀನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಂ ಅಂತಾರೆ ನಿಜ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತು ಸರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಪೇಪರ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದ್ರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಯಾವುದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ ಅನುಬಂಧ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಂದೆ ಅದಿತ್ತು ಒಂದೇ ಸರಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಕೆ ಹೋಯ್ತು ಇದು ಡೌನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನರಸಿಂಹನವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಸರಿನ ಕಮಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹುಬ್ಳಿ ಏರಿಯಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದದ್ದು ಅವರ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನೋ ಇರ್ತಾರೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನೋ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಮುಗಿದು ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಂದುಕೊಟ್ರು ಏಯ್ ಇದನ್ನು ಏನೋ ಮಾಡೋ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿತ್ರಕತೆ ಏನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಕಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಓಡಿ ಓಡಿ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಕಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯಿತು ಮಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಮೂರು ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಅದು ಅವ್ರ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೋ ಕೊಟ್ಟರು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವಾಗ ಏನು ಸರ್ ನನಗೆ ಆವಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಹಸಿವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಸುವಿನಿಂದಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನು ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಆವತ್ತಾವತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಹಸಿವು ಇತ್ತು ಹಸಿವು ನಿಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಯವಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಲೋ ಯಾರೋ ಏ ಯಾವನ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ನೀವ್ ಯಾರ ರೀ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರೆ ಅಂತ ಹೈ ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಡೇ ನೈಟ್ ಅದ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ನೈಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ನೈಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಯಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮಾಲ್ಗುಡಿ ನೈಟ್ ನಡೀತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ಗಾಡಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದೆ ಕಾರ್ ಬಂದ್ ನಿಲ್ತು ಶಂಕರ್ ನಾಗವ್ರದು ಏನೋ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಯ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬಡದ್ರು ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನಂತ
ಏನೋ ಒಂದು ಅಪವಾದ ಓರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸರಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂದರು ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಹೇಳು ಅಂದರು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಹೌದಾ ಸರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರೊಂದು ಬರೆದ್ರು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೋದು ಅವಾಗ ನಾವು ನಾವು ಅವಾಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರದಲ್ಲಿದ್ವಿ ನವರಂಗ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೋದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿನೂ ಆಗಿತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾರ್ಜು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಲೆಟರು ಪತ್ರ ಬರ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಂತ ಬೇರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸರಿ ಅದಾದ ಒಂದು ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಕೊಪ್ಪಾಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹತ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಇಶ್ಯೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ತಲೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇದು ಅವನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಅಂತ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಇದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಮನೇಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಿದ್ವಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೂ ಇದ್ದರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿದೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ ಅಷ್ಟೆ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತು ಅದು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ನನಗೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಇದ್ದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದೆ ನರಸಿಂಹನ ಹತ್ರ ಹೋದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ತಲ್ ತಲುಪಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಚರ್ಚೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರೆಷ್ಟು ಕಾರು ಬರ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಬರೆದಿದ್ರು ಸರಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ತಣ್ಣಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ರು ಸರಿ ಹೋಗಿ ರಶ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ನು ಅವರು ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ನು ನಾಗಾಭರಣ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಇತ್ತು ಟೆನ್ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ರಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದರು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಸೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಮೂಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನರಸಿಂಹನವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ ಅಂದರೆ ಈ ಲ್ಯಾಬಿಂದ ತಪ್ಪು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾವೊಂದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಹುಡುಗನ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಾದಮೇಲೆ ನರಸಿಂಹನವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂತು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ವಸಂತ್ ಕಲರ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ ಆಗ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾಲ್ಗು ಡಿಟೇಸ್ ಮಾಡೋ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತೇನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಣ ನಾವೊಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಮಾಡೋಣ ನಮಗೆ ಅಂತಂದರು ಸರಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬಾಂಬೆಲಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತೇ ನಾನು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕೂಟ್ರು ನನ್ನ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ ಸ್ಕೂಟ್ರು ಅವತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ
ಇದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಗಳಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು ಅದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೂವರೆಗೂ ವಿಷಯ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು ಆವಾಗ ಇನ್ನು ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂತಲೇ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ದೇವ್ದರು ಪೂನಾ ಇದ್ದರು ಪೂನಾದಲ್ಲಿದ್ದರಲ್ಲ ಪೂನಾದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮತ್ತು ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಫಸ್ಟು ಆ ಮೂರು ಜನದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆದರೆ ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಓಕೆ ಆಯಿತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾನು ಓಕೆ ಆದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಭಕ್ತೋತ್ಸಲಂ ಎಡಿಟ್ರು ಅವ್ರು ಬಾಂಬ್ ಮದ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಮದ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಷ್ಟವೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಎರಡನೇ ಚಾಯ್ಸು ನಾನು ಬಂದೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಅದು ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೈ ಎಟ್ಕೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಂಡುವ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೂ ಎಟ್ಟುಗಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಇವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಅವ್ರು ಇದುವರೆಗೂ ವಿಜಯ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತಾಗಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಥ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದರು ಇಳೆಯರಾಜ ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಲೀಗ್ಸು ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇಳೆಯರಾಜ ಅವರು ಅವರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟೇ ವೈದ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ವೈದಿ ಸೀನಿಯರ್ ಇಳೆಯರಾಜಾಗಿನ ಸೀನಿಯರ್ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ಗೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಪ್ರಸಾದ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ನರಸಿಂಹನವ್ರ ಮಗನೇ ತಂದು ಕೊಡೋರು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ನ ತಂದು ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಲ್ಯಾಬಿಂದ ಲ್ಯಾಬಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಇದು ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ನಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಒಬ್ಬ ಸಂಕಲನ ಕಾರಣ ಆಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಹಣಕಾಸಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿರೋ ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಶಿಸ್ತನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೆ ಅದೇ ಏನು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅದು ಬಟ್ ಆದರೂ ನನಗದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರೋ ಮನೆಗೆ ಬರೋಕೆ ಹೇಳೋರು ನರಸಿಂಹನವ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಸಾವಿರ ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಐನೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡೋರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹೋಗಬೇಕು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು ಸರ್ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಪೈಸೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಪೈಸೆ ಆಯ್ತಾ ಹತ್ತು ಪೈಸೆ ತಗೋ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತೊಂಬತ್ತು ಪೈಸೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಪೈಸೆ ಕೊಡು ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅದನ್ನ ಹತ್ತು ಪೈಸೆ ಇಟ್ಕೊ ಅಂತ ಇಡ್ತೀನಿ ಹತ್ತು ಪೈಸೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಐದು ಪೈಸೆ ಇದ್ದರೂ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಚುಕ್ತಾ ಬಿಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಲೆಕ್ಕ ನೋಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನನಾಗಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತು ಅವರು ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಳ್ಳೀರು ಕುಡಿತಿದ್ದೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದಿರ್ತಿದ್ದೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಇವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗುಲ್ಕಣ್ಣು ಬೆಣ್ಣೆ ಇದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಅಂತ ಅದು ತಿಂದಿರ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿರ್ತಿದ್ದೆ ಏನೋ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಎಳ್ಳೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೋ ಒಬ್ಬ ಎಡಿಟ್ರ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೋ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನನ್ನು ಅವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಕ
ಅಂತನವರು ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು ಅದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅವ್ನು ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಅವನೇ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಅಂದರೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಆ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಶಬ್ದದ ತರಂಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಇಂಥವನೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿಯೋರು ಸರ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಸರಿ ಕಿ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಿ ಅಂತಾರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಇದೇ ಥರ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹನವರು ಬಿಸ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು ಏನು ಕಲ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಂಥರ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆ ಮಗ ಮಗನ ಥರ ನಾನು ಬೆಳೆದೆ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುವೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಅಂತ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅಮ್ಮನೇ ಕಾಫಿ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬರೋರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋರು ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಏನು ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏ ಬಾ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತಿನ್ನು ಅನ್ನೋರು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ತಿಂತಿದ್ದೆ ಮೊಸರನ್ನ ಅವ್ರ ಮಗ ಬದ್ರಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಬದ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಮೊಸರನ್ನ ಅಂದರೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಮೊಸರನ್ನ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಮೊಸರನ್ನ ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ರು ನನಗೂ ಮೊಸರನ್ನ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ಓ ಬೈಯೋರು ಅಮ್ಮ ಏನೋ ನೀನು ಬದ್ರಿ ಥರ ಬರೀ ಮೊಸರನ್ನ ತಿಂತೀಯ ಇದು ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತಿನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತಿನ್ನು ಇದು ಬೇಡೆ ಅಮ್ಮ ಇದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಮನೇಲಿ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ನನ್ನ ಮಗನ ಥರ ಅದೇ ಥರ ಬೈಯೋರು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ನರಸಿಂಹನವರ ಇದು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ನನಗೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಫೋನ್ ಬರೋದು ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ ಫೋನ್ ತೆಗೆಯೋನು ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ನು ಕರೆಯೋ ಫೋನ್ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅವ್ನು ಕರೆಯೋ ಯಾರು ಅವನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ನು ಕರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾರು ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಕರೆಯೋ ಅವನ್ನ ಅವ್ನಿಗೆ ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಅವ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋನು ಸರ್ ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ನು ಕರೆ ಅವ್ನು ಕರಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀರ ಸರ್ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ ಅದು ಇವರೇ ಇನ್ನು ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದು ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಹಲೋ ಯಾರೋ ಏ ಯಾವನ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡೋನು ನೀವು ಯಾರು ರೀ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರೇ ಅಂತ ನೀವು ಯಾರು ಹೇಯ್ ನಾನು ಯಾರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನಾ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹುಡುಗರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ನರಸಿಂಹನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾನು ನರಸಿಂಹನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸುರೇಶ್ ಕರಿ ಅಂದರೆ ಕರಿತಾನೆ ಅದು ಅವ್ರು ಯಾವನವನು ಕರೀಲಿ ಅವನ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರ ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಾನು ನರಸಿಂಹನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಥರ ಪ್ರೀತಿ ಜಗಳ ನಮ್ಮದು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಂಥದ್ದು ಅವರು ಒಂದು ಸರಿ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಸೆನ್ಸು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಇಂದಿನ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ನಾವು ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮರಿಷಿಯಸ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದರು ಮರಿಷಿಯಸ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ದಿ ಸಾಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಟು ಮರಿಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಜೈಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾ
ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾಲ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಗದೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಸರ್ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಸರ್ ಜೀವನ ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ ಸತ್ತೋಗ್ತೀರಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಸರ್ ಸಾಕಾಗಿ ಅವ್ರು ನಗು ತಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ನಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಪ್ರಾಣ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮದ್ರಾಸ್ಗೆ ಹೊರಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನರಸಿಂಹ ಇವರು ನಮ್ಮ ಬದ್ರಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದರು ಬದ್ರಿಯವರು ನಾನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮದ್ರಾಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಮ್ಮನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋರು ಹಾಂ ಮನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಾ ತ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಶಾಂತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂಕೇತಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಎಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ ಮಿಲ್ಕು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಓಡಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಡೇ ನೈಟ್ ಅದು ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ನೈಟ್ ಅದು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ನೈಟ್ ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ನೈಟ್ ನಡೀತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ವಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಇರೋಲ್ಲ ಆಗಿಸ್ಟ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ರೀಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ಕೊಡೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ 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 ಒಂದೆರಡು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗೋದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಆಸ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಐ ಟಿ ಮೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಟಿಕ್ 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 ಅಂತ ಕೆಲಸ ಕಾಡ್ತಾರೆ ತಟ್ಟೋದು ಬಡಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇದ್ದೇ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಚ ನೆನಪಿರೋ ಘಟನೆ ಅವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಂಕರ್ನಾಗ ಬಂದರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲಸನೇ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸಂಜೆ ಬರೋದಿತ್ತು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸನೇ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಈ ಬಿನವರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರು ಈ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಆರೂವರೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಬರೋಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರೋದು ನೀವು ಕಾಯಬೇಡಿ ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಏಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಇತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ಗಾಡಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದೆ ಇವ್ರದ್ದು ಕಾರ್ ಬಂದು ನಿಲ್ತು ಶಂಕರ್ನಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ನನಗೆ ಅಡ್ಲಾಗಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಿವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಕಾಡು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ತಾನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬರಲ್ಲ ನಾ
ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಇರೋ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಪ್ಪ ಫೌಂಟನ್ ಪೆನ್ ಪೆನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅದ್ವ ಪೆನ್ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ವಿಚ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾವೇ ಮಾಡಿರೋದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ಕರೆಸಿಲ್ಲ ಈಗ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೌಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡೋದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಕೇತನ ಸಹ ನಿರ್ ಸಹ ಸಂಕ ಸಹ ಇದು ಅಷ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿ ಸಿ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಳಿ ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಅಂತ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಎಡಿಟ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕೂ ಇವರು ಕ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವೈದಿ ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡೇನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರು ನಾವು ಮಲಗಿ ಡೇಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಡೇನಲ್ಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮದು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ರೀಲು ಅವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಬಂದು ಶಂಕರ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸರಿಲ್ಲ 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 ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಮ ರೀಲ್ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಎಪಿಸೋಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಕಾಲ್ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಬಾಗಿಲು ಇತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಎರಡು ಕಡೆ ಎರಡು ಬಾಗಿಲು ಹೋಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಳಗಡೆ ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ ಇದ್ದಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಸರಿ ನಾವು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಬಾಗಿಲಿಂದನೂ ದಬ 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 ಅಂತ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿ ಆವಾಗ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಣ್ಣಿಲ್ರಾಗಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏಯ್ ನಗಬೇಡಪ್ಪ ನಿಜವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಣಿರತ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅವನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಏ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಎಡಿಟ್ರು ಅವ್ರು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವಾಶೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂಜಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮಗು ಒಂದು ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲಮ್ ಬೈ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಒಂದು ದಿವಸ ಸರ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆದರೆ ಮಣಿರತ್ನವರು ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಾರಿ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಲೇಟ್ ಬೈ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಬರೋ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲಿರೋ ಎಲ್ಲರ ಮನುಷ್ಯರು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಸರ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಡೆದ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು ನಾ ಐದೂವರೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ನಾನು ದೇವೇ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿದ್ದೆ ಇವರು ಏನು ವ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಇವ್ರೇನು ಮಾಡೋರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋರು ನಮಗೆ ಅದು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೂ ವೀಲರ್ ಓಡಾಡೋರು ನಮಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಬ
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಪಿಸೋಡು ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಿಮಿಷದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಹತ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತೂ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು ಇವತ್ತೂ ನಂಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಇಬ್ಬರು ಅಳ್ತಿದ್ವಿ ಎಟಿ ಗ್ರೂಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸೀನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅದು ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನನಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಎಡಿಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ ಸರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡಿ ಸರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅವಾಗ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ನಾನು ಚು ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಕೊನೆ ಒಂದೋ ಎರಡು ಶಾಟ್ಗಳು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಆರು ಹೊಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಂಡೇ ನಾನು ಸಂಜೆ ಆದರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲ್ಲ ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಟು ಬಿಡಬೇಕು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ ಮನೇಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡೋದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಟಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಂಡ್ ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಪೂರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ಲು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟು ಅವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗೆ ನಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಲು ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬೇಕಮ್ಮ ಹಾಲು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಹಾಲು ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ ನಾನು ಮಿಸ್ಸಸ್ ನಾನು ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಜ್ವರ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ನಾನು ಹೋಗಿ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆದ್ದು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡೋದು ನಾನು ನೆಪೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಆಟೋ ಗಿಟೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ಲು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಓಟ್ಲು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಾಫಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅವ್ಳು ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಕಾಫಿನೂ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೈದಿದ್ದಾಳೆ ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡವ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಇಬ್ಬರು ಸಾಕದ್ದು ಸಲದ್ದು ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅವ್ರು ಏನೇ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟು ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗೆ ನನಗೇನಿಲ್ಲ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಟೈಮ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸ್ಟೋನ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಾಗಾಭರಣ ಅವರು ಮರಿಷಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಟರ್ ಬಾಂಬೆ ಅವರು ಅದ್ರದ್ದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ಅಂತ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದೆ ಬಾಂಬೆ ಹೋಗಿ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದೆ ಅದರ ಸಿನ್ ಆದ ಎಪಿಸೋಡ್ದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ಲೇ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ವಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಒಳಗಡೆ ಬಂದರು ಬಂದು ಏ ಸು ಯಾ ಅವ್ರು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜನ್ರಲಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಸೌತಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಬಾಂಬೆನವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಬರೋರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗ ಅದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸಾಲ್ಸು ಫೇಡಿನು ಫೇಡ್ ಔಟ್ಸು ವೈಪ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋರು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೆ ಅವರು ಬ
ನೀವು ಮಾಡ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕೋಪ ಬರೋ ಸಹಜ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಬಾಂಬೆಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕರ್ನಾಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಂಬೆಲಿ ನಾನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಮದ್ರಾಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡಿಮೆ ಅವ ಮದ್ರಾಸಲ್ಲೂ ಆ ಥರದ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಉತ್ತರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರ್ಬೋದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೋ ನನಗೆ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದು ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಂಡೇನು ಅಂದರೆ ನಾನಂದರೆ ಎಂಡು ತ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಮಗು ಸತ ಹುಡುತ್ತೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಯಿಬಾರ್ದಿತ್ತು ಬದುಕಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟು ಹೆಂಗೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಅದು ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟೈರ್ಡು ಅದು ಬದುಕು ಸೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಬದುಕು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದಿರ್ಬೋದು ಹಂಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಸಾಯಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಾಂಬೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಂಬೆ ಸಿಟಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಸರ್ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನೀವು ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತರೆ ಒಂದು ಕಾ ವ್ಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮಗುನ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಗಾಡಿಲಿ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ ಕಾರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಅದೇ ವ್ಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಮನ್ ಮಗುಗೆ ಗುಣನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತು ಹಂಗಂತ ಅವ್ರು ಸಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಮಗುನ ಸಾಧ್ಯ ಹೋದಷ್ಟು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಗುನ ಸಾಯಿಸ್ಬಾರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವಳು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡ್ ನೀವು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳು ತಾಯಿ ಬೇಡ್ಕೊತಿರೋ ಒಂದು ಸರ್ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸತ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಮಗು ಒಂದು ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲಮ್ ಬೈ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಅಮ್ ಅಮ್ಕದ್ರು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತು ಅವ್ರು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಬಂದರು ಸಾರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅನಿಸ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ದಳಪತಿಗೆ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ತೆಲುಗಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಕೋಟಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನು ಸಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪೇ ರಾಜು ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು ಚಿಕ್ಕ ಸೊಸೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮರುಮಗಳ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಒಬ್ಬರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ಅದಿನ್ನೂ ಮುಗಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದು ಬಂದಿತ್ತು ಎರಡನೇ ಸರ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇನೆ ಸರ್ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಲವು ಅವನ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು ಅವನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರ್ತಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ನನಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಏನು ನನಗೆ ಯ
ನಮ್ಮ ನಾನು ಹೇಳೋ ಮಾತಿನಿಂದ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಆಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆಗಲೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಏನನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನನ್ನು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಿಸಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ನನಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ನನಗೊಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂಬಳಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇದ್ದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ನಾನೇ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ನಂದಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ರಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಕಮಲಹಾಸನ್ ನನಗೆ ಬೊಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ದಾಸರಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಬೊಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ವಿಶ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಕೆ ಸಿ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಸರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ವಿಶ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರ್ದಿದ್ದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಮರೀಚಿಕೆ ಅಂದರೆ ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮರೀಚಿಕೆ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದವರು ಪಿ ಜಿ ಆರ್ ಸಿಂಧ್ಯಾ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹತ್ತತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ನನಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಭಾಳ ನೋವಿದೆ ಇವತ್ತೂ ನೋವಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದವನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆನ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆ ನೋವು ಆದಮೇಲಿಂದ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರಲಿ ಬಂದವರು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರಲಿ ಬೇರೆಯವರಾಗಿರಲಿ ಅವರ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೇರಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಪರಿಚಯವೇ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬರ್ನ ಹೆಂಗೋ ಪಟ್ಟೆ ಹಚ್ತೀನಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂತೋಷ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಕೊಡೋಕೆ ಆ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಂತೋಷ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಣಿರತ್ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದು ಒಂದು ಕ್ಷಣಿಕ ಇರ್ಬೋದು ಸಂತೋಷನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾನು ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಇದೆ ಸರ್ ಕೆಲವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಕಂತ ಚೇರ್ ನತ್ತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಬಾಲ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಂದ ಮಾಡಿದೆ ನಾನ್ ಕಡವಳ್ಳಿ ಅವನ್ ಇವನ್ ಈ ಥರ ಭಾಳ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೀವಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಆದರೂ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇ 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 ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಇಳಿಯೋದು ಡಬ್ಬ ಹತ್ಕೊಂಡು ಆಫೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋರು ಸುರೇಶ್ ನಂಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಹಾಕೊಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಸಾಲ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು ಮೇಷ್ಟ್ರ ಆಗಲೇಬಾರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಲಿಕೆ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಬಾಂಬೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಉಯಿರೆ ಉಯಿರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ಅದರ ಕೊನೆ ಶಾರ್ಟು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಸಾಂಗ್ನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಳು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಬಂದ
ಮುಕ್ತ ಹೇಳೋದು ಅದು ಆ ಶಾಟನ್ನು ಅವರೇ ತಾನೇ ತೆಗೆದಿರೋದು ನಾನಲ್ವಲ್ಲ ನೀವು ತೆಗೆದಿರೋ ಶಾಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಟ್ ತೆಗೆಯೋ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಶಾಟ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ರಾಜೀವ್ ಮೆನನ್ ಇವರು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಅವರು ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅವ್ರು ಏನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕಿ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ ಕೊನೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯೋಣ ನಂದು ತೆಗೆಯೋಣ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ರಶ್ ನೋಡುವ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೇನು ರಾಜೀವ್ ಮೆನನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೆನಪಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೇನು ತರ್ಸ್ ತಲೆ ಕಷ್ಟ ನಾನೇ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರು ರೆಡ್ ಔಟ್ ಹೊಡೋದು ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಸಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮುಗೀತು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಜನರಲ್ಲ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸರ್ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಏನೋ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ಸದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈವರ್ಷನ್ ಇರೋಲ್ಲ ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲವಾ ಸಂಜೆ ಆದರೆ ಹೋಗಿ ಟೆನಿಸ್ ಆಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೆನಿಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಸಾ ಸಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಬರ್ತೀರ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಶವರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನು ಅವರ ಧ್ವನಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶವರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೆ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲೂ ಮರು ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ನನಗೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದದ್ದು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯನ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಿದ್ದನ್ನು ತೀರ್ಸ್ಕೊತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಸಾರಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದೇ ಶಾಟ್ ಈಗಲೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಂ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಶಾ ಈಗಲೂ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವಳು ಏನೋ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡೋಕೆ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ರಶ್ ನೋಡುವಾಗ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ರಶ್ ನೋಡೋಕೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ರಶ್ಶು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸರಿ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲೇ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಮುಕ್ತ ಎಷ್ಟು ಮುಕ್ತ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಸಜೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬರೋಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತು ಆದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು
ಅದು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಷ್ಟಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲ್ತದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ತಪ್ಪುಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ ಎಡಿಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೆ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ತಾ 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 ಕಲ್ತದ್ದು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಏನಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ದೃಶ್ಯನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸಪ್ಪು ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ತೆಗೆದಿರಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಳಸೋದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ ಡ್ಯೂಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಳಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಮಾತಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಗೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸಪ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾ ಹೇಳು ನಾನು ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡು ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲೋಸಪ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕ್ಲೋಸಪ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಅದು ತೆಗೆದು ಕೊಡೋರು ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಲಿತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ದೃಶ್ಯದೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಎಡಿಟ್ರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಡಿಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಎಡಿಟ್ರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಎಡಿಟ್ರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಿಲ್ಲ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ಕನ್ವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡೋದವ್ರು ಯಾವ ಥರದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರರು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜ ಜ ಜ ಅಂತ ಮುಗಿಬೋದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಸೌಂಡು ಅಥವಾ ಅವನು ವೈಲನ್ ಬಾರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೇ 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 ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ಲೂಟ್ ಬಾರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಲೂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಇದೆ ಅದು ಮುಗಿಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ದೃಶ್ಯ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಪಡಿಸೋದ ಅಥವಾ ಅವನು ಕಳಿಸೋದ ನಗ್ಸೋದ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸೋದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತವೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಒಂದು ದೃಶ್ಯಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಶ್ಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇರೋಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ದೃಶ್ಯನೇ ಬೇರೆ ನಗ್ಸೋ ದೃಶ್ಯನೇ ಬೇರೆ ಅಳಿಸೋ ದೃಶ್ಯನೇ ಬೇರೆ ಬೆ ಬೆದರಿಸೋ ದೃಶ್ಯನೇ ಬೇರೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ರಿದಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ ಆ ರಿದಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ನಾನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಇಳೆಯರಾಜವರು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಳೆಯರಾಜವರು ಡಬ್ಬ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋರು ಹಾಂ ಏಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಸುರೇಶ್ ನಂಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಕ್ಲೋಸಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಡು ಲೆಂತ್ ಮಾಡಿಕೊಡು
ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದ ಬದ್ಧತೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಮೂವತ್ತಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏ ಸರ್ ಇದು ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಟೆಕ್ಸ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅವರು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮೂವತ್ತೆರಡು ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಳಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೀ ಮೇ ಬಿ ರೈಟ್ ಅನೇ ರಾಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಬಳಸಿರೋದು ತಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಬಳಸ್ದೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಆವಾಗ ಅವರು ಯಾತಕ್ಕೆ ನೀನು ಮೂವತ್ತಾರಕ್ಕಿಂತ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಲೂ ಅವ್ರು ಕೀಳು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ನಾನು ಕೀಳು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಅಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಸಮರು ಇಬ್ಬರು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ತಪ್ಪು ನಾನು ಮಾಡೋದೇ ಸರಿ ಅಂತಾನೋ ಅಥವಾ ಅವ್ನು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತಾನೋ ಅವರು ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಾನು ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟಾನಿಕ್ಕು ಬೆಳೆಸೋಮೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮೇ ಆ ತಾ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಇರ್ತೈತೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಮನೆಗೆ ಆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಓಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಹಾಂ ಸರಿ ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕವರ್ನ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಟೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಆ ಕವರ್ ತೆಗೆದು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಸರ್ ಲೈಟ್ ಹುಡುಗರು ಹೇಳೋರಂತೆ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಲ್ವ ಅಣ್ಣ ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ ಸರ್ ಅಯ್ಯೋ ತಮ್ಮನ ಕರಿಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಯಾವ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಬೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಒದ್ರು ನಾನು ಗೋಡೆಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾರು ಮನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನೆನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇವತ್ತು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅದು ನನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕಾಗ ಸುಳ್ಳು ಅದು ನಾನು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಿಂದನೂ ಬರ್ಗೂರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾನು ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಡಿಟರ್ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಡಿಟರ್ ಇರಲಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೇ ಮಾಡಿದ ಪಿತೂರಿ ಅಂತೀರ ಅದು ಏನಂತೀರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅದು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬರ್ಗೂರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಸುರೇಶ್ ತಪ್ಪೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊಸಾಲೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂದರೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹಾಡಿತ್ತು ಹಾಡನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಆ ಹಾಡ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಸರಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬಳಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಅಂದರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಈ ಹಾಡನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವರಂದರು ಅದು ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದ
ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಗೆಲ್ಲೋಣ ಸಮಾಧಾನ ಮಾತಾಡೋದು ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದೆ ಫೋನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದರು ಸರ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದೆ ಸರ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಮನೆಗೆ ಅಂದರು ಸರಿ ಎದ್ದೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಕೂರ್ ಮಗಳು ಬೆಳೆ ರಾಜಾಜಿಲ್ಲ ಇರ ಆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಸರಿ ಮಾಮೂಲಿ ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೊಸರನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದಿದ್ದೀರಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ನಾನೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟು ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಬೆಳಗಡೆ ಅವರ ಆಫೀಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಎರಡನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಮೂರನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಅವ್ರ ರೂಮ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ನಾನು ಹೋದೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಂ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ತಿಂಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ರು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಬಂತು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಸಂಕಲನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಊಟ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ ತಿಂಡಿಗೆ ನಾಳೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಿಗೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕ್ಯಾಶಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹಾಂ ಅಷ್ಟೂರು ಬಂದರು ಬಂದರು ಬೇಬೆ ದೋಸೆ ಹಾಕಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸೇ ದೋಸೆ ಮಾಡಿ ತಂದು ಬಡಿಸೋರು ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ ತಿನ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ದೋಸೆ ತಿಂದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ತಿಂಡಿ ಆದರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಇಳಿಸ್ದೆ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸೇ ಅಡುಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ವಿ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಹಿಂಗೊಂದು ಕವರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಮಾಮೂಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಹೊರಟೆ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಕಸಿನ್ ನೀರ್ನಳ್ಳಿ ರಾಜು ಅಂತ ಅವನು ಅಸ್ ಅಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಅವನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ರವಿಚಂದ್ರ ಅವ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವನು ಆರ್ ಟಿ ನಗರದ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅವ್ನು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಹೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಹಾಂ ಸರಿ ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕವರ್ನ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಟೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಆ ಕವರ್ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರು ನಾನು ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾ ಸೋ ಸಿನಿಮಾ ಸೋಲು ಗೆಲ್ಲುವ ಅದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪೂರ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಸರ್ ಚೆಕ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮೂರನೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಇಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ಕು ಅಲ್ಲ ಓಪನ್ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಡವಳಿಕೆಗಳಿ
ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿರೋದು ನಿನಗೇನೇ ಅನಿಸ್ಲೇ ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು ನಿನಗೇನೋ ಅನ್ನಿಸ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕಳಿಸಿರೋ ಪಾಠ ಅದಾನೆ ಸರ್ ನನ್ನ ನಾನು ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬರೀ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಒಳ್ಳೆ ಗುರು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪುಟ್ಟಣ್ಣವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಪುಟ್ಟಣ್ಣವ್ರ ಹತ್ರ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಕಲ್ತದ್ದ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದು ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯನೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳು ಈಗ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನನಗೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಒಳ್ಳೆದಿದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಇದು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕಲಿಸಿದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಂತಂದರೆ ತಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ನೊಂದ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅದು ಕೆಲವು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಅವಾಗ ಅವರ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲವು ಸರಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಣ್ಣನೋ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಭಂಗ್ಯಾ ಬಾಳ್ಯ ಅಂತ ಅದು ಪನೋರಾಮಾಗೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಕ್ರ ಅಂತ ಅದು ಪನೋರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂಥರ ನೊಂದೋಗ್ಬಿಟ್ರು ತುಂಬ ನೊಂದೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ತುಂಬ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ನಾನು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವೆ ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇನ್ಯಾವುದು ಸಿನಿಮಾ ಎಡಿಟಿಂಗು ಅಥವಾ ಡಬ್ಬಿಂಗೋ ಬರೋರು ಬಂದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಟರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಊಟ ಹಾಕಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾವೇನು ಅದನ್ನೇನು ಯಾಕೆ ಹೆಂಗೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಊಟ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡೋರು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇದಾನಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಆ ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಸೋರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಅಯ್ಯೋ ತಮ್ಮನ ಕರಿಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಎರಡನೇ ಮೂರು ಸರಿ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ಅಣ್ಣನ ನನಗೆ ಯಾವ ಅಣ್ಣನಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇದು ಅಹಂಕಾರ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅದು ಅಂತ ನಮಗೇನೋ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಾಕು ನಾವು ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡಬೇಕು ನಂದು ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪೆನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯವ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾಳೆಗೆ ಅದಿರಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಊ
ನಾವೇ ಕಳಿಸ್ತಲಿದ್ವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನೇನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಇರೋ ಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ವಿ ಮನೆಗೆ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವರು ಕೆಲಸ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರೂಮು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ದಿವಸದ್ದು ನಾವು ಕಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ಥರ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಋತುಗಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕತೆ ಚಿತ್ರಕತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ರು ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮೊದಲೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಒಪ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಈಗ ಒಪ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಸಿನಿಮಾದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಐನೂರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಸೇ ಮದ್ರಾಸ್ಗೆ ಗುಣಸಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಕೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಮದ್ರಾಸ್ಗೆ ಓಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಐನೂರು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಂಚ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಟ್ ಬೀಡಿ ತಗೊಂಬಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮೂವತ್ತನೇ ನಂಬರ್ ಬೀಡಿ ಸೇದೋದು ಸರಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಟ್ ಬೀಡಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೊರಟರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇನ್ನು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೋಟ್ಲ್ ಕಟ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಟ್ಲ್ ಕಟ್ಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ಒಂದು ಮನೆ ನೋಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಈವಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಸರಿ ನೋಡಿದೆ ಅವನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅವನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಇದ್ದರು ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಅವ್ನು ಮನೆ ಬೇಕೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮನೆ ಇದ್ರು ಹುಡುಕು ಅವನು ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಹುಡುಕೊಟ್ಟ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸು ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸರಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ಬರೆದು ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಂದರೆ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಊರಿಗು ಮನೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೆ ಲಕ್ಷ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಮ್ದೇನಂತಂದರೆ ಊಟ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮನೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಬೋದು ಊಟ ತಿಂಡಿದು ಹೆಂಗೋ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಸಾಂಗ್ರೆ ಗಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಹೋಟ್ಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಂದರೆ ರೂಮ್ ರೂಮ್ ಬಿಗ ಕೊಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಹೌದಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮದ್ಯ ಸಾವನ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಸರಿ ಗುಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಸರಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮನೆ ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮನೆ ಹುಡ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಕು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಂದು ಬೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಒದ್ರು ನಾನು ಗೋಡೆಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾರು ಮನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾಡಿಗೆ ಕಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನಾವು ತಿಂಗ್ ತಿಂಗಳು ಸರಿ ನಾನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ ಓದ್ದವರು ಬೈಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ಮಾಲೆ ಮೀನು ಮೀನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಒದ್ದದ್ದು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಆಯಿತು ಮಾಮೂಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲಸಗಳಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋದರು ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಅಣ
ಆ ಫೋನ್ಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಏಯ್ ಇವತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ವಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳೋದು ಸ್ಕೀಮು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಚೂರು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೆನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇವತ್ತು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅವರು ನಾವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸೌದೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸಿಮೆಣ್ಣೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಿತ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೂರೋ ನೂರೈವತ್ತು ಅವ್ರ ಜೇಬಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಿಕ್ಕದ ಕಿತ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಕಿತ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೇನೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ 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 ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮನೆ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮನೆ ಮೂವತ್ತು ಐವತ್ತು ಸೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ರು ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಪಾಪ ಮದುವೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಮನೆ ಮಾರೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಯಿತು ಅದೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರದಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಗೀಪರ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಶಾರ್ಟೇಜು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲಿ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎ ಟಿ ರಘು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಕೆ ಸಿ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೂತ್ ಇತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಯಾರಿಗಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲಂಚ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರೀರಿ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಏನೋ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ರು ಲಂಚ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋರು ಈ ಥರ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಫೋನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹೆಂಗಣ್ಣ ಒಂದು ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಕು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವಾಪಸ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಉದ್ಘಾಟನ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಸುಳಿವು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಏನೋ ಅತ ಅನಾಹುತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಗಾಬರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಕಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೆ ಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗುವಾಗ ಸಂತೋಷ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ಮುಖ ಹಿಂಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಸೋರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಸರ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಏನು ಸರ್ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹುಡುಗಾಟನ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಅವರು ಇಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಊಟ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಾನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಏನೋ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಸೊ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಸರ್ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಮನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಶಾರ್ಟೇಜು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾನೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅ
ನಾನು ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗುಂಡಾಕ್ತೀನಿ ಕಣಮ್ಮ ನಿಂದು ಏನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಬದುಕಿರಲ್ಲ ಅಂತ ದುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಗೃಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತಿರೋ ಬಿಟ್ರು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮನೆ ಬರ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕತ್ಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ನಾ ಕಾಫಿನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಾರಿ ಅವರು ನೋಟ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ತತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ಲೆಟ್ರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ತಗೋ ಕಲ್ತ್ಗೋ ಬದುಕು ಇದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೋ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೇಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೇಬಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೈಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆಯೋ ಹಾಂ ನೂರೈವತ್ತಿದೆ ಐವತ್ತು ನಿನ್ನ ಇಟ್ಕೋ ನಾನು ನೂರು ತಗೋತೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಥರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕೋರ್ಮಂಗಲಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಂದರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಂದರು ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಿಟ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗುಂಡಾಕ್ತೀನಿ ಕಣಮ್ಮ ನಿಂದು ಏನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಬದುಕಿರಲ್ಲ ಅಂತ ದುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಮನೆಗೆ ನಾನು ಗೃಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತಿರೋ ಬಿಟ್ರು ಈ ಸಿಟ್ಔಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಗುಂಡಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದರು ಮುಕ್ತವಾಗೂ ಇದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನಗೇನು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅಂತಲೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಾನು ಏನು ನಿನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮನೆ ಇಗಿರೋ ಮನೆ ಉಳಿದ್ರು ಅದು ಉಳಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಿರಾಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಚಕ್ರಾಂತ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹತ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ಅವತ್ತು ಯಾವತ್ತು ಶುರು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ರೀರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಮದ್ರಾಸಿಂದ ಅವಾಗ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಯನ್ಸು ಸೀತಾರಾಮ ರಾಜು ಅಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ದೇವ ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ಪುರದಲ್ಲಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರು ನಾಟಕದಿಂದನೂ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ವಾರದ ಮುಂಚೆನೇ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಯಾರತ್ರನು ಮಾತಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಸೇಟು ಅಲ್ಲೇ ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಅವರು ಪ್ರಸಾದ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅವನು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸಿ ಗುರುರಾಜ್ ಅಂತ ಅವರು ಸೌಂಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರು ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮದ್ರಾಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕಾಫಿ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಆ ವಿಷಯಗಳು ಕೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಹಿಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ನನಗೊಂದು ಏನೋ ಅನುಮಾನ ಬಂತು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮನೆ ಬರ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸುತ್ತರಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮನೆ ಬರ್ಕೊಡೋಲ್ಲ ನೀವು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕತ್ಕುಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ನಾ ಕ
ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೌಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೌಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಸೌಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮದ್ ಮಧ್ಯೆ ಮದ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಸೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಮದ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದರು ಪ್ರಸಾದ್ ಇದು ಚಾಮುಂಡಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೂ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಕರಿಯೋರು ಡ್ಯಾಡಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಯಾಕೋ ಸುಂದರ ಏನು ನಿನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನು ಕೆದ್ದೆ ದೊಡ್ಡೋಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ತಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ತಮ್ಮ ನೀನು ಹೋಗಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮದ್ ಮದ್ದೆ ಎದ್ ಮದ್ ಮದ್ದು ಬಂದು ಗಾಬರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂತೆ ಅವ್ನು ಹೋಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ನೀನು ಪಾಡು ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಯ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಯಾಕೆ ಓಡೋಗ್ತೀಯ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯ ದುಡ್ಡು ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಡು ಅವ್ನು ಹೋಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೋನು ಓ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಆವಾಗ ಊರು ಶೀಟ್ ಹಾಕಿಸ ಹತ್ರ ಹಿಂದೂ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು ಸೌಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೌಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚಾಮುಂಡೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ಆರು ಸಾವಿರ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಸಾದ್ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಾರಿ ಅವರು ನೋಟ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅವತ್ತು ಹತ್ತುಬಿಟ್ರು ಲೆಟ್ರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ನಿನ್ನ ನಂಬಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ 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 ತಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಂತು ಸರ್ ನೀನು ನಂಬ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಚೆಕ್ ತೊಗೊಂಡವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನೀವು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಕೈನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವರು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಓನರು ಅಲ್ಲ ಅವರು ಸರ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ನೀವು ಇಷ್ಟು ನಿಯತ್ತಿಂದ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೇಡ ಸರ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಉಳಿತಲ್ಲ ನಾನು ತಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಬಟ್ ನಾನು ತೀರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಗಲೇ ಈಗ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತೀರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾ ದೊಡ್ಡದಾಗ ನಂಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೇ ಪಡಿ ಸರ್ ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಏನು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಹೇಳಿ ನಾವೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿರೋದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನೋ ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅದು ನನ್ನ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಗೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತು ನಾನು ದು
ಅವನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಊರಿಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗುಂಡು ಹಾಕುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನನ್ಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಏನು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಏನು ಕಲಿಯೋಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದವ್ರು ಸರ್ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕಲ್ಲ ಎರಡು ಫಿಗರ್ ದಾಟಲೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ದಾಟಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ರಿಗಳು ನಾನು ಏಳ್ನೂರು ಸಿನಿಮಾ ದಾಟ್ ಹೊಟ್ಟೋದೆ ಇದು ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಗೆದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಡಬ್ಬಲ್ ಡಿಜಿಟೇ ದಾಟಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹತ್ರ ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಇವತ್ತು ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ದಾಟಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾ ಐದು ಸಿನಿಮಾ ಆರು ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದೇ ಮುಗಿದೈತು ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಅಂದರೆ ನಾನು ಶಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಶಿವು ಬಸವರಾಜ ಸಂತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವ್ನ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಅವನು ನಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಗಣೇಶ್ಗಳು ಶರವಣ ಈಗ ಜೋನಿ ಹರ್ಷ ಅವ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕೆಂಪರಾಜ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ ಅವನು ನನಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎರಡು ದಿವಸ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಬಂದು ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಆದಾಗ ಮಣಿರತ್ನಮ್ಮ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಕುಮರನ್ ಅಂತಾನೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಹುಡುಗ ಅವನೇ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ನಾನೇನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನೇ ಬಟ್ ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅವನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಎರಡು ದಿವಸ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಮೂರನೇ ದಿವಸ ನಾನು ನರ್ಮಗೆ ಸಹ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಪ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಇರುವರಲ್ಲಿ ಇರುವರ್ ಫ್ಯೂಚರೇ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ತವೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ಆಪರೇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನೀವು ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಅದು ಅಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕ್ಸಿಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಅದರಿಂದ ನೀವೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಂಟ್ರ್ಯೂವಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ವಾಸು ಅವರು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ಅವ್ನು ಏನೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಫ್ರೇಮ್ ಆಕಡೆ ತಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಫ್ರೇಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಫ್ರೇಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅವನು ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಥರ ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತ ಇನ್ನೂ ಆಕ್ಷನೇ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಅವರು ಹ್ಞೂ ಅಂತಾರೆ ಹ್ಞೂ ಅಂದಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂದರೆ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಬರೋ ವಿಜ್ಞಾನನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ನಾಳೆ ಏನೇ ಬರ್ಬೋದು ಹೊಸ 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 ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಯಾರ ಕೈಲಿ ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆಯಾಗಿರಬೇಕು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಲ್ಲೇ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಅದು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಮುಂಚೆ ಬರ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ
ಬಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ನನಗೆ ಅದರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾವೇರಿ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಆ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದು ಸರ್ ಮನುಷ್ಯರುಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ನಡೀತಾವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಡೆಯೋ ಗಲಾಟೆಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ ನನ್ನಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಂದ ನನಗೂ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಕೊಡಲೇಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ರೇಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ವಿಷುವಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಫಸ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದು ಬಲಗಡೆಯ ಬಲಗಡೆ ಭಾಗದ ಕೆಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಟೈಟ್ಲ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ನೋಡಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಸಿನಿಮಾದಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ಟಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗೋದು ರೈಟ್ ಬಾಟಮ್ ಅದರಿಂದ ಟೈಟ್ಲ್ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಟ ನಟಿಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹಾಕುವಾಗ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಳಸ್ತೇನೆ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನೇ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೂ ನಮ್ಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಾನೊಂದಷ್ಟು ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ಬೇ ಎಮ್ ಜಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆವಾಗ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಐಟಿಸಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗೋಗಿ ನಾವು ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೂತಿದ್ವಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನಕ್ಕರೆ ನಾವು ನಗೋದು ಯಾರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆತಿದ್ವಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈಗ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಮುಚ್ಚು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಏನೋ ಒಂದು ಎರಡು ಪದಗಳು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅವರು ಅವರ ಮಾತಾಡೋ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸಬ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಬ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಓದೋದ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳೋದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಓದ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳದೇ ಇದ್ರು ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಸಬ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಓದೋಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ರು ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾವ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಈಗ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಸೀನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಒಂದು ಸೀನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಇದು ಲಿಂಕು ನಮಗೆ ನಿಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಲಿಂಕು ಆವಾಗ ನನಗೆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಈ ಪಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಏಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಬ
ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಮೀರ್ ಖಾನು ಟೈಟಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಟೈಟಾನ್ದ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಬಂತು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿರೋ ಟೈಟಾನ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೊಮೊಟೊ ಕ್ಯಾಚಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಆ್ಯಡ್ಗಳು ತುಂಬ ಆ್ಯಡ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೂರ ನೂರೈವತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ನೂರ ನೂರೈವತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿಗಳು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ರೋಗಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮಾನ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ಬ್ರೈನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲನೂ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿಗಳು ಕಾ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿದೆ ಕರ್ನಾ ಕರ್ನಾಟಕ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾರಿ ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಕಲನಕಾರ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲೇ ಬಂತು ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮುಂಚೆನೇ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಇನ್ನೂ ಲೇಟಾಗಿ ಸಿಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಕಲನಕಾರ ಅಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ಐಫಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ನರ್ತಕಿ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಐಫಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದೆ ಸೌಂಡನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ ಈಗ ಏನು ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಆವಾಗ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಬಾಂಬೆಲೇ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದೇವಾನಂದ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಐಫಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನರ್ ಅಂತ ನಾನೇ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರೇ ಕರೆದ್ರು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಡಿಕ್ಸ್ಟರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿ ಕೊಡದೇ ಇರಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನಾನೇ ಏನು ಹೆಂಗೋದು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋದು ಯಾರೋ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೋಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೋದರೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಿಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೋ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಕ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ತಗೋ ಕಲ್ತ್ಗೋ ಬದುಕು ಇದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕಲೀರಿ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆಸೆ ಪಡಬೇಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಟರ್ ಪೇಜ್ ಇಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನ